Любое автомобильное производство начинается это с получения комплектующих, то есть получаем мы на склад логистики комплектующие, ну и наш завод полного технологического цикла. То есть первая операция, которая выполняется после укомплектования, это цех сварки. В этом цеху происходит сварка кузова, то есть оно идет три этапа. То есть первый этап – это сварка узлов, таких как багажник, моторный отсек. Потом идет линия, которая варит кузов уже 27 роботов, которые формируют этот кузов уже как привычно мы его видим каждый раз в быту. Ну а дальше следующая операция – это к этому кузову навешиваются капот, багажник, двери, чтобы были нормальные зазоры, перепады. Ну и тогда мы уже видим этот кузов такой, как он есть у наших покупателей. Дальше технологический процесс включает в себя окраску. Мы видим, что из цеха сварки по автоматической линии, по галерее, этот кузов поступает в окраску, где происходит его химическая обработка, защита его. Самый важный элемент – это защита катафорезом. То есть весь кузов опускается полностью в ванну для того, чтобы получить покрытие, устойчивое не только от коррозии, но и от различных механических повреждений. После нанесения катафореза герметизируется кузов, ну а после этого уже можно накладывать грунт, базу, получать нужный цвет, ну и, соответственно, мы получаем уже кузов тот, который мы видим тогда, когда выбираем машину в магазине. После этого кузов опять же по галерее поступает в цех сборки, ну и в цеху сборки происходит таких три процесса. Первое, мы снимаем двери для того, чтобы удобно было работать в салоне. И делаем все работы, которые в салоне необходимы. После этих работ э, кузов подается на так называемую линию шасси, где кузов находит уже свой мотор, свой задний мост, свои колеса, свои глушители. То есть трансмиссия находит кузов. То есть машина становится уже машиной. И поэтому третий конвейер, он включает в себя уже заправку жидкости, она уже на своих колесах движется, но э, для того, чтобы она могла двигаться самостоятельно, э, нужно заправить все жидкости, нужно вернуть на место двери, которые снимали и собрали параллельно, пока собирали автомобиль. И машина уже съезжает с конвейера, вот сейчас мы как раз находимся в этой точке. После этого ей необходимо, конечно, пройти тестирование. Она проходит тестирование в специальной камере, это автоматизированная система. И если получает положительные финишные тесты, то тогда водитель-испытатель каждую машину отправляет на испытательный полигон. Уже все-таки человека полностью заменить нельзя, он смотрит, как это все происходит. Если нет никаких э, замечаний по машине, то она идет на финишную приемку, на склад готовой продукции и к потребителям.